，您有家室，这一家老老少少的，您不能丢下他们不管。钟儿，我是这么看，这人呐，都在天底活着，一般的较点劲无所谓，谁也别让谁真过不去。干嘛呀他？我想好了，芝麻胡同翠青盯着，咱不是干兄妹吗？你那儿，你管好你爹。你还当个官，怎么了？他他还不让我活了？咋了，臭小子？我连我哥仇我都报了，我还告诉你，就为这么个狗官，把您的命都搭上，这就不值。没个值不值？那怎么办呀、啊？他不让我过去，那我不能让你去。行行，别着急，别着急啊！春花，你不是我妹妹吗？你知你应该干什么？你应该现在敬你哥一。酒壮怂人胆，你现在应该干的事，给你这怂哥壮壮胆。走着。不行，不行，这爷爷奶奶还没动筷子呢，当晚辈的不能先吃，知道吗？是是是，没事，孩子嘴急，让他吃吧。不成。这不能坏了规矩，这早先说我惯孩子，其实你这是怎么个意思啊？老乡，哎，你去把孔师傅请过来，我跟他喝一口。孔师傅那个饭菜我已经留出来了，端过来一块。哦，一个把式怎么能跟主家一块喝口酒啊？愣着干嘛？哎，少奶奶，您踏实吃吧，厨房里边还有吃的。我待会您上那儿去。行，好嘞。走了，咱们。哎呦，走。宝贝儿，你去把我存的那个衡水老白干拿来啊，赶紧。思、哎、清，什么把式吓人呢？严家往上倒三辈不是把式是什么呀？再说了，我老丈干子，你父亲，那不就是落魄的穷秀才吗？没什么上下，是吧，老总啊？兄弟。那那孔老师不是走了吗？怎么又回来了？不就这种认钱的主，我告诉您，就是心太软。您，哎呀，哥，你少说两句嘛。这当初要不是您轰他走，咱叶桂山也不至于趴了架。不是你怎么跟哥说话呢？你，我告诉你，我最我最烦这种跟东家叫板的人了，你知道吗？也分怎么说，明宗。那东家要不靠谱，人家叫也就叫了，要不然多大买卖他能黄了吗？<笑>东家。您找我有事儿啊？哎呀，孔叔，快请进去，咱俩喝一口。吓人可不敢，这有什么敢不敢的呀？人呐，只有辈分跟岁数的不一样，其他没什么不同。您请，您就别客气了，孔师傅。您请。恭敬不如从命，那我就，哎，您请。孔叔，别的先不说，我先敬您一杯。哎呦，我敬您。宝贝儿，来，大舅，哎，咱俩也走一个。哎哎，好。林总啊，喝可是喝，有两句话咱们得念叨念叨。您说，酒是什么呀？酒是粮食精，酱呢？酱乃豆面生，是吧？老祖宗发明这两样东西，咱们享受好几千年了。这关键是什么呢？是那曲子。这智取是不是？一是靠火候，二一个靠功夫，跟交朋友是一个样的。这差一点儿都交不成朋友，没错儿。是，日久见人心嘛。哎，将心比心，人心换人心嘛。没错儿，孔师傅。丁松啊，对，今儿我跟你当着孔叔说这话，明白我什么意思吗？您明白。以前咱们治这曲子呀，差着点事儿呢。以后咱们这是一家人，好吗？嗯，好，说话算话。你可是咱们院大老爷们。那是那是。来，宝凤，倒。宝凤，别给老爷倒，你待会儿老爷再喝喇嘛了。没事没事没事没事。太太，再两盅。没事没事没事。太太，不碍的。老爷呀，今儿是有话还没说完呢。没错。
，这杯我还敬您。该说的话，我跟福子还有小黑子都说清楚了。这俩孩子，您帮我多多调教，拜托您了。不出两天，您坐镇信方军，我看谁敢动您一个手指头。干，东家您放心。这是了，哟，来，爹，您坐我这儿，来来来，您坐我这儿，说，您吃过吗？我吃过了，人生，来来来来，啊，咱们家得喜帖子了，啊，这得什么喜帖子了？谁要结婚啊？谁？还能有谁呀？暮春花跟振盛呗。翠青啊，刚才穆春花可是亲口跟我说的，答应他跟振生的婚事了。好句，不挑日子，不要彩礼，为了给我省钱呢、啊，甚至连酒席都不办了，这不成白给了吗？这不，这穆大爷给闺女养这么大容易吗？就是的。是啊，我就纳了闷了。前些日子他是死活不嫁，这现在又死乞白赖要嫁，他要干嘛呀？振生，你们俩不会是私定终身了吧？哎，你这叫什么话呀？翠青啊，当初可是你追着赶着的，让春花答应他们的婚事的。就算是他们私定终身又怎么了？今儿个你要是跟我说了不算，算了不说，来回的拉抽屉玩，你可留神啊！我于中医给你死磕。爹，这曲子不到啊，多少粮食都白搭。世间万物皆是如此，这男的跟女的更是一样。儿子，我怎么不明白你这是什么意思啊？爹。我现在心里头啊，就一件事，沁芳居，沁芳居完了，咱们全完。这话我怎么越听着越二乎啊？甭二乎的，您把我方才说这话呀，一个字儿不落，您转告穆春花，摊全明白。怎么茬儿这是啊？啊？穆子爷，这孔老师可还在北平呢，在不在北平？你慌什么呀？不是，吴长官找的这帮人也忒废物了呀！南城奋霸，臭三儿对吧？就这帮地痞流氓，能干什么正经事儿啊？啊！不是，既然都动了手了，直接给他废了不就完了吗？是吴长官不让臭三下黑手的。这孔老师现在已经回到严家了，严振生给他藏到后院了。现在作坊里的戏活还是他姓孔的说了算。我说你小子这心里头还真有股子狠劲儿，嗯？这严振生再怎么说也是你姓的，见好就收吧。人吴长官也就是想找茬折腾折腾这严振生，也没想要他命。昨天我见着张副官，还跟我说呢，这姓严的已经服了老了，想跟吴长官拉来近乎套路词。套词啊，没那么简单。我听严振生那话茬子啊，为了保住沁芳居，要跟什么人玩命似的。这，还说了，打今儿起谁也不许动孔老师一个手指头。玩命？跟谁啊？我估摸着谁碍他事儿，他就跟谁呗，反正是有点破釜沉舟的意思。不会跟臭三儿吧？那我就不知道了。穆子爷呀，我今儿来呢有个事儿。说，我想拜会拜会吴长官，劳您家帮我引进引进。你当吴长官，谁想见都能见呢？啊？有什么事跟我说。嘿
还跟您说，不是有关日本人的事儿，我跟您能说吗？再说了，我跟您说了，您担得起吗？那您和吴友仁看戏的包厢紧靠着西头，外面就是楼梯，我呢就守着门口，等着陆山叔。张副官那边呢？全都说好了，他带着吴友仁身边几个人跟我去八大胡同吃花酒去。这孙子一听说逛窑子啊，两眼放贼光啊！<笑>但是啊，他说他没敢跟吴友仁的贴身侍卫说，怕吴友仁知道了他没法交差。吴友仁到底有几个贴身侍卫啊？一个，一个好办。爸，你放心啊，这俩人啊，谁也跑不了。别别别别别，一辈子就干一回的大事儿，别出任何纰漏。陆叔叔啊，这压轴戏开场之前，您从这儿啊，从这后台这儿进来，我在这儿等着您把家伙事给我。哎，那这家伙事怎么带进去啊？哎，您放心吧，都已经备好了。虚伪的亲戚，到时候拿他一裹就行了。那万一有人问呢？万一有人问，就说大衣相信猪有人要。嗯，赶紧出后台就没人问。老爷，事成之后，您出有病门，给咱种香瓜的老柳，你记得吧？他跟那儿等着你。老爷。这事儿用不着您亲自动手，我们就能识得利落。您放心啊，您记住了，压轴戏的锣鼓点一响，我就动手。这汉阳灶的射程远，我拿这棉布包着那枪口，没多大动静，照样能办事。副子，你这老跑口外的，歪门邪道的，弄明白了不少啊。江湖嘛，这。知道多了不吃亏，这不老爷经常跟他说的老话吗？我还说过这个，江湖最大的规矩是不与人结怨。我这就没按江湖规矩办。哎，礼拜二的下午，你上哪儿去了？我呀，哦，你让我想想啊，你想好喽。哦，我打那德尔门外太平湖啊，我约了一朋友。朋友啊，那他是个什么朋友啊？嗨，就是一普通朋友，我一点私事儿。就没跟您汇报。哎呀，私自他妈霞光院去了吧你、哎！长官，对不起，您教导过我，不让我寻花问柳，我辜负了您栽培，卑职跟您受罚。张国忠，你我要不是过命的交情，老子今天毙了你！八大胡同啊，那么些个去处，你不去，非选霞光院。不是，长官，我我没听明白，什么意思啊？我这心呢就纳闷呢，就你那点官想，你够干这个的吗？啊！结果我没成想，是腌咸菜的给你结的账了啊！他什么意思啊？他就想跟我交个朋友吗？啊！不是，长官，我告诉你，之前。我拒绝了你的说法，结果没成想，礼拜二你巧舌如簧，说动了我。这姓严的下了血本，这其中定然有诈。不是长官，其实我觉得他还是挺真诚的。狗屁！他是扛不住了，交朋友是假。八成想动武，那才是真。长官，要不今儿晚上，您就别去这大观楼不结了吗？哼，那多不好啊！那不扫了他姓严的雅兴了吗？你让咱们的弟兄都换上便衣，今儿晚上跟我一块儿过去。
不是您那意思，让我今儿晚上带着弟兄们都去啊？怎么茬啊？您今儿晚上还有私事儿啊？不不不不不，不是这意思，长官，我说啊，为一个腌咸菜的，咱们弄得如此兴师动众，也值不当啊。他费了这么大的心机，我不能不防。嘱咐弟兄们，都给我机灵点儿，盯死了他。稍有异动，把这姓严的给我就地正法喽！备声明了，报告，进来。李先生求见吴教官，让他进来吧。吴长官，郭大少爷说有事亲自向您禀报。郭大少爷啊，啊，好好，老觉着自个儿亏嘴那位是吧？对，官称聪爷。老李，那您叫这位聪爷进来吧。哎，吴长官，您好。这皇城根的臭规矩哈、啊，拉牌子车的都敢称自个儿为板爷，饿的走不动道的大烟鬼也叫自个儿为爷。还没说正事儿呢，一张嘴先比人矮三辈儿。<笑>那是皇城的风俗，小人不敢妄称。呃，吴长官，您海涵。啊，这个是严振声跟日本人往来的证据。我可告诉你啊，这不是小事儿，可不是说一张嘴说安上就给安上的。您放心，这上头写的东西足以证明他严振声跟日本人有恋恋。早就说让你拿过来了，非拖着不给。嗨，我这不是也犯嘀咕吗？那怎么着，严建生他跟我不是也是亲戚吗？这个跟赶走孔老师拆他台的性质不一样。不过这个话又说回来了，你瞅我这苦哈拉的，每天倒着酱缸，累得跟三孙子似的。吴爷，您说这接济接济我，这可有些日子的了，我连毛也没见着啊。检举人的材料，我们是需要调查核实的。这万一是诬陷的，啊！再说了，接济你的钱是国民政府的，那不是我自个儿掏腰包，公家的钱，说知就知的。呵，听您这意思，不，头些日您说这话就就就就当放屁了。郭炳聪，你怎么跟吴长官说话呢？还不麻利跟郭长官赔礼道歉啊？得，吴长官，这材料我收回。哎，干他妈什么呢？跟我们长官说话客气点，知道吗？抢是吧？就他妈抢你了，怎么了？啊？你再给我滋个屁，听听。哎，国忠，是跟你说过吗？别老跟老百姓龇牙咧嘴的，冷静。放心，郭大少爷，我们调查核实以后，如果这些材料都属实，钱一分不会少你的，啊！我问问你，这姓严的最近有什么不对劲吗？没有，吃得饱，睡得香，挺好的，没事儿一样。哎，丙聪，木子爷啊，我这儿大义灭亲的，不怕遭报呀，您跟着这掺和什么呀？您跟严锦生没什么过节吧？走吧，二位军爷，回见了您呢，滚蛋！走吧，走了。牌子车的爷，那四九城的老百姓见着大头兵不也得叫爷呀？<笑>郭忠，你赶快去安排今儿晚上的人手。姓郭的这兔崽子没说实话。是
，秉聪，春花，有些日子没见了，挺想你的。听说你在沁芳区干的不错，我心里踏实了。<笑>你这心里有我，我就知足了。我听老于他说你上班了，可他不告诉我你在哪儿。我看天不早了，估摸着你该回来了，我就在这等你了。是啊，天不早了，快回去吧。哎。严建生他把你给撅了，我知道你这人好面，心里一定特难受吧？如果你今儿来是来跟我说这个，那我没什么好对你说的，回去吧。哎哎，春花，我我我的意思是什么呢？既然严建生不要你，你看咱俩还能不能像以前一样？我知道我做错了，但是我对你是真心的呀。哎，子，你说我绝，我跟你之间没有可能了，你别这样。回头让人瞧见，怪不合适。春花，我这心里真的装不下别人，我满脑子都是你，就你在我眼面前这晃来晃去。哎，可是我心里没有你了。那你眼里倒有他呢，管什么用啊？他严建生压根就没把你放心里啊，对不对？心里怎么想的是不会告诉你的。这里边事儿多着呢。是，他是事儿多着呢。今儿晚上屋有人，没准把他严建生。什么？你说吴有人要把严老板怎么着？郭炳聪，你私底下又跟那姓吴的打连来了是不是？你怎么屡教不改呢？你让我说你什么好？没屡教不改，我。到底怎么了？说清楚，到底那姓吴的要把严老板怎么着？我也就是听了一耳朵，也不知道严建生是怎么得罪吴有人了。吴有人说，今儿晚上在大观楼，如果严建生稍有异动。就地正法，春花，这关键的人咱惹不起。哎，我，我这都为兄弟们准备好了。什么？好好。姓张的另一边说，今儿晚上有紧急军务，去不了八大胡同了。紧急军务，这事儿不对。老爷，这事儿不把牢啊！现在，这当兵的有紧急军务，这不新鲜吧？他答应的好好的，突然之间说不来就不来了。我怕别是咱们这事走漏了风声。现在凶多吉少，咱费这么大劲把这姓吴的约出来了，咱不能不去啊！老爷，我觉得父子说的在理啊。他们万一要有防备，那咱们不且等着吃亏了吗？嗨，我看未必。这姓吴的一看就是个酒囊饭袋。你说的那个是外表。吴有人当这么大的官我看这人并不简单。这么大的官都是用钱买的，这你还不知道呀？福子，太嫩。别争，赶紧着，定包间，要不然姓吴的又该找咱协茬了。别，老爷，您看这票不是已经给张副官了吗？您不去没什么的，啊，你就说有事儿耽搁了，去不了了，这风险，咱万万不能冒。见机行事吧，老爷。可是，怎么了，陆山？你往常不这么墨迹啊？怎么了？不是您忘了，您让我备的那捆现打羊里面包的可都是铁片子呀。咱们要是万一大事办不了，你给人家假钱，那不都玩线了？对呀、啊，对了，忘了这茬了。福子，哎，赶紧预备真钱，大事要办，咱就给他铁片子；办不成，咱就给他真钱。那柜上的钱都去进货了，您知道啊？都这会儿，人家我上哪儿给您整一千块大洋去啊？
？怎么着，闺女？那厨房里的旗子是干嘛使的？啊，你说的是他呀、啊？嗨，这是陆山、啊，头上放那儿的，说什么说说是去大观楼给唱猴戏的角儿预备的。你说这振声啊，怎么票上有了呢？这也不知道他这烧的什么包。哟，您来口燕子。哎，谢谢谢谢。干爹，爸，这一会儿天黑啊，那串胡同的馄饨挑就过来了。您二老先点问一口，我一会儿出去一趟。哎，我这有钱，不用你拿。来，您拿着吧，我的就是您的，左兜挪右兜的事儿，分那么清楚，那还是一家人吗？你看看。这姑娘这么晚了，你出去干嘛去啊？我呀，我得烧个香去。啊？烧香？我在昨晚上吧，做了个噩梦，梦到一个黄泉路上有个业主，非要帮我个忙。不是你瞧这闺女，净说些不着四六的丧气话。我说你是长不大了，是怎么着？爸，坐。干爹，您跟我爸呀，您们老哥俩的交情是前世修来的，是难得的缘分。别的，我也不说什么了。闺女啊，你早晚得管我叫爸爸，你早晚得是我们于家的儿媳妇儿。他这一会儿叔一会儿干爹的，我听着不舒服啊，啊。闺女，我说的你听明白了没有啊？听明白了。今儿个我就叫您一声，爹。哎，好闺女。<笑>这辈子不成，咱不还有下辈子吗？别的呀，你才多大岁数还下辈子？嗨嗨，我是说呀、啊，下辈子我要生个男儿身。我就杀进去！别别，卷千岁，杀子羞耻口。好，老臣与爱之别从头。大哥，哎，去哪儿呢？前门大观楼。得嘞，走了您来。大哥，大哥，大哥，劳您驾，掉个头，快！这可是最近的道。我啰嗦了，快掉头。不好意思啊，刚才过去那是我爷们儿，他不让我去听戏，咱走吧。现在什么年月了都，小小老太太、大姑娘、小媳妇儿，哪个女的不听戏呀？哎，这上次的还没吃完呢，您还没吃完呢？这是酱菜儿，又不是炖肉。哎，行，那您慢慢吃，慢慢吃。老爷，哎。二位老爷子吉祥，老爷，呀，还没吃饭呢吧？爹，嗯，您知道有什么人进过咱家厨房吗？还能有谁呀、啊？我，穆大哥，春花，我跟你说，连耗子、猫都不愿意进去。那缸里边的棒子面啊，是现吃现买，存不住。是不是？可是陆陆山呢？陆山放那一彩旗，怎么怎么没了？现在，嗨，让陈花带走了。说陆山要用，说严先生要捧角儿的。我听了就糊里扒嘟的
他这捧卷嘛，送行头似的，没听说送惊喜的。家伙事也没了吧？啊，上次你跟福子用过之后，我就放回去了，没换过地儿啊。完了，那那那八成是进去贼了啊！什么家伙事啊？呃。没事，没什么，您不知道，您不知道啊啊！什么事儿我不知道。春花拿着那个东西，在房间里鼓敲，着实的吓了我一跳。那汉阳灶啊？我不明白什么灶，反正不是烧火棍。他说呀，他瞧见你在圆明园里鼓敲来着，他说他也想试吧试吧。我说姑娘，当心走火，这可不是玩的。他怎么说？他说：“如果不会摆弄这个东西，这年月，咱们老百姓得请等着受欺负。”那这么说，他还跟着我们去了趟圆明园，感情，他看见你们失火了，他也试了两下啊，他还失火了，可不，不信你看你东厢房那窗棱子，还俩空着眼儿呢。您搂搂去，得亏这门呢关的比较严实，外边没听到什么动静。木子白。呃，春花没说他去哪儿啊？他是不是现在是不是去大观楼了？啊，上哪儿倒没说，不过他把身上的钱全都留下了。啊，他说呀、啊，让给严大哥捎个话，听见没有？叫你大哥。啊，他是什么话？什么话？他说你爹就是他爹，呃，他爹也是你爹。你听这话绕的，不过他说这话你一听就会明白了。是是是，一点都不绕，我明白了。没想到啊，严先生原来要给我当女婿，现在给我当儿子了。穆德白，还真没错，且今儿起啊，您把我这儿子认下吧，您。哎，这事儿我看行啊。但我得先告诉您，严打哪头咸，醋打哪头酸。您跟口天吴的过节得从我这算起。您想干什么？不但得告我，您还得算我一号。您都打算去跟那挨千刀的拼命了，我怎么能看着你白白送死呢？为了一个狗官，把命给搭上，这不值。我不让您去。你俩去那边看看。是，是。哎，兄弟，带我去趟罗马寺，走开！哎，你怎么说话呢？滚！怎么了，斧子？走，去那边。哟，张长官。哎呦，您怎么在这儿啊？我还说请您玩玩呢。怎么着，今儿晚上在这儿共干啊？嗨，吃粮当兵，长官意志，他想怎么着你就得怎么着。啊，是是是。哎，真应了您那句话了。我呢，就是一碎碎下三滥听差的厉害。哎呦，张嘴，我张嘴，我。上次那事儿。甭管怎么着，过程特别美好，你满意就好。哎，我呢，还没好好谢谢你呢。就你谢我干什么呀？谢我们老板严老板啊。行，那我先忙着啊。上来，上来。哎哎哎哎，来来来，来来来
。哎，下不为例啊。怎么意思？今儿不成，老爷。对面至少来了十几个，全是变音儿。坏了，醋了。我跟您说啊，您现在跟陆山叔啊，赶紧拿着家伙事儿，由这儿奔西回家去，大不了摆明一道，回头再找吧。往哪儿走啊？家伙事儿被木虫二拿走了，看样子这丫头自己动手，这是啊。去哪儿了？找不出花去。要去也是我和小黑子去。您和陆山叔赶紧回家去吧。老爷，听福子的吧。什么话？几个老爷们颠了，把一姑娘留这儿，那成什么人了？老爷，对面十几个人，个个揣着家伙呢。咱们几个，多去几个也全都白给。管不了那么紧，先找着木生花啊，至少拦住他。陆山，这儿等着，我跟福子去。快走走走。张官要来了，哎。已经准备好了，您来不是白白送死吗？我知道了，你快上车走。你知道什么呀？我把他杀了就一了百了了。从此以后，他也不再来折腾您了。怎么你应该怎么？哎，哥哥，你干干嘛？你别拿着我走！啊！保护长官。走！哎，我要杀了他！走，老爷。不行，福子啊，这会儿我更得去了。你想啊，我约的无有人看戏，赔不是。再说现在枪又响了，我不去更得怀疑咱们。你赶紧回去吧。你得把枪带走啊！快走！你好好的啊，我没事。听见一声枪响，好像就从这片发出来的，怎么回事啊？是吗？是是是，我也好像听见点动静。小孩放炮仗吧？小孩啊？你看见了吗？没没没有，我也没看见。哎，吴长官到了吗？到了。哟，你看我这还来晚了，那咱们走了吧。上头他妈鼻涕妞还没投干净呢，八百六十个人用溜够东西，别往我这拿，滚蛋！去去去，走！想他妈刺我，我还想找个挨刺的呢。长官，严老板，醒了，赶紧着。哎，是。严老板，您里边请。哟，呵，吴长官，您都先来了，在下给您请安。顺便，这儿给您赔个不是。生死恨，严先生，您这出戏码不是有什么说辞吗？
忍辱执傲，粉身碎骨才能才能压住勇。才能开出花。